tenhle ten rok jsem si říkala, pojď to duševní zdraví trošku dostat i do své hlavy, <laughs> takže uh, mám asi největší plán letos odpočívat. Cestu životem si musí každý vyšlapat sám a právě o tom je nový podcast Eco Walks. Já jsem Naty Kotková a provedu vás touto epizodou podcastu. Eco Walks je o cestě, o vášni a o tom, že se vyplácí nezůstávat stát na jednom místě. I nadále vám přivedeme další zajímavé hosty, se kterými si povíme, odkud pocházejí, jak se dostali tam, kde jsou teď a kam by rádi směřovali dál. Takže věřím, že si to s námi užijete a že tady ty cesty lidí vás budou inspirovat v té vaší cestě. Pokud hledáte inspiraci, která nemá obdoby, tak se klidně posaďte, nastražte uši, ať už děláte cokoliv, nebo klidně můžete jít s náma na procházku, protože mám pro vás hosta, který nevím, jak stíhá všechny své aktivity, má jich plno. Nevím, jestli tvůj den má 24 hodin, nebo je to time management, uvidíme, ale každopádně je to právnička, sportovkyně, tanečnice, jogínka a uh, majitelka, zakladatelka FitFab Strong projektu, prosím, představuji vám Andy Pavelcovou. <laughs> Moc mě <Díky>. těší na podcast. <laughs> Díky. Eco Walks. Já bych ti chtěla na úvod pogratulovat k tvým právnickým zkouškám. To prostě advokátním zkouškám, to je něco úžasného a vlastně mi to přijde jako zajímavá kombinace, to, co všechno děláš, takže právničina, jako full-time job, uh, projekt a nevím, jestli nazývat influencering, tak co je pro tebe takový nej- nejhlavnější post? To, co vlastně chceš, aby se ti lidi jako vždycky spojili s něčím? To, co chci být já, je asi právě kombinace toho všeho. Mm-hmm. Myslím si, že v tom je moje síla, to, že zvládám sklopit víc věcí dohromady, tím, že zvládnu dát dohromady zajímavý tým, který vlastně dělá spoustu zajímavých věcí a který pak vypadá, že to dělám jenom já, přitom je to týmová práce, takže možná proto to vypadá tak zajímavě. Ale je to i tím, že obě ty oblasti jsou úplně jiné a vždycky zkušenosti z té jedné oblasti můžu přenést do té druhé. Mm-hmm. Takže ať už je to to, že se setkám během své advokátní praxe se spousty zajímavými firmama, naučím se jedna, naučím se vyjednávat a na straně druhé, kde můžu podnikat a tady ty znalosti a zkušenosti nějakým způsobem zúročovat. Takže mám ráda kombinaci obojího a je nádherný přípčest z práce, kde prostě jdu tu tvrdou právní činu a pak najednou najet na něco uměleckého, kde můžu tvořit, kde se můžu nějak uplatňovat a ta kombinace je prostě super. Jo, a když si byla malá Andy, <laughs> jak jsi představovala svůj budoucnost? Měla si jako cíl být ta právnička, to je to, co jsi vždycky chtěla a pak přišel sport nebo tak to jsem přesně takhle neměla, nechtěla jsem být právnička, já jsem chtěla být tanečnice, jít mm-hmm. na konzervatoř, ale protože můj starší brácha už se dal na kariéru houslisty, tak rodiče řekli, že tohle teda rozhodně ne a že někdo bude dělat v rodině něco normálního. Takže mě bylo tak přisouzeno, že půjdu na práva, tak jsem nějak tu roli vzala za svou, říkala jsem si, udělám rodičům radost a vlastně proč ne, možná by mě to bavilo. Jo. A až vlastně v průběhu studia té výšky jsem si říkala, že možná bych mohla přece jenom se vrátit k tomu svým snu a dělat nejsem jsem sice tanečnice v Národním divadle, ale to bych taky byla ve 35 v důchodu, takže vlastně je to docela fajn, že jsem si vybrala takovou zlatou střední mm-hmm. cestu. Tak ono se říká sportovku zdraví a ono, když ano. to člověk přehání, tak... Profesionálně už to není úplně ono. A sportovala si teda od malička, anebo jak se dostala k tomu, že založíš sportovní projekt? Mm-hmm. Jakože mi to přijde, kde, kde vlastně se ti vnukla ta idea toho, pojďme založit projekt. <laughs> Já jsem vlastně od jak živa s rodiči sportovala, takže tanči, tančila jsem, jezdila jsem s nimi na kole, různě na lyže a tak dále, ale pak jsem přišla na vejšku, začala jsem, řekněme, trošku kalit, začala jsem si užívat ten studentský život a za dva, tři roky mi došlo, že takhle ten život opravdu víc nemůžu, tak jsem začala běhat, cvičit jogu, chodit do posilovny a... Takže to bylo zdravotní, nebylo to, že... Bylo to spíš zdravotní, i jsem se vlastně necítila dobře ve svém těle, takže bylo to takový, že jsem chtěla trošku změnit obecně ten svůj životní styl. Taky ten stav ženy v určitém věku se necítí do... Dobře, tak začne Přesně, a nebo vidíš někoho po dvou letech, on ti řekne, ty jo, ty vypadáš úplně jinak, jsi v pohodě, takže já, jako... já, takový, <laughs> takže takový fajn dotazy. Mm-hmm. A nakonec jsem se dostala k tomu, že můj přítel je programátor a tenkrát se učil programovat a ptal mm-hmm. se, jestli si nechci založit nějaký web, blog, že by mi ho naprogramoval, aby se nějak zkoušel, jako, uh, aby se nějak prostě uvedl do té praxe, tak jsem řekla, OK, tak pojďme sdílet mm-hmm. moji fitness cestu, můžu o tom psát mm-hmm. a 
díky tomu, že jsem tenkrát pracovala v marketingové agentuře, tak mě tam naučili, jak vlastně ten web nějak trošku rozjet, takže se mi najednou podařilo získat hrozně moc čtenářů v krátkém mm-hmm. čase. A pak už mi tam jenom nějaký fanoušek jednou napsal pod nějaký blogový příspěvek, jestli bych nenatočila nebo jestli neznám nějaký zajímavý český fitness video, jestli bych doporučila a zjistila jsem, že žádný takový úplně nejsou, tak jsme se rozhodli mm-hmm. je natočit a z toho vznikl můj projekt Fit Lab Strong. To je blaho. To je krásné. Mně se mi líbí, že to máš jako zdravotní, protože právě ten, tu cestu k tomu sportu. A, protože hodně lidí mi přijde, že to často jako přehrotí, že chce výhubený a takhle, ale je to, to mi tak. nepřijde jako taková ta motivace v tom sportu anebo v pohybu, mm-hmm. protože když člověk začne cvičit hned a každý den několik hodin, tak asi to vydrží týden. Je to pravda. Asi nevydrží, takže uh, to mi přijde hrozně hezký a je to taková ta i myšlenka toho fit, fit strongu. Je. Čeho je to vlastně zkrátka? No, <laughs> v zásadě fit, ale... FitFab.cz byla uh, vlastně ta moje, ten můj blog, takže jsem chtěla, aby to bylo s tím nějak spojené mm-hmm. a Strong bylo asi, ať už vlastně Strong, aby žena věděla, máme převážně nás, <laughs> česně následují ženy, takže aby věděli, že můžou být silný, ale to nejenom vlastně v té fyzické, ale hlavně v té psychické stránce, mm-hmm. aby prostě si cítili sebevědomě, aby věděli, že jsou silný, že toho spoustu dokážou a myslím si, že takhle se přesně člověk po odcvičení našich videí cítí. Mm-hmm. A čím je vlastně vaše, vaše videa, čím jsou speciální? Protože vím, že tam je ten jeden prvek, který nikdy není, nevím, jestli <laughs> globálně, možná i globálně, <laughs> ale v Čechách určitě ne. <laughs> Byli jsme vlastně první, kdo takhle v Čechách měl vložně zajímavé prostory, kdo měl živou hudbu v těch videích, ale myslím si, že největší kouzlo toho je, že je to prostě zdarma. Že my, ačkoliv to máme docela jako pěkně udělané, tak nechceme tím úplně vydělávat, netoužíme vybírat nějaký jako vstupný nebo nějaký prostě pravidelný členství a chceme, aby to cvičení bylo pro lidi prostě dostupné, ať už nemají na to chodit do fitka nebo nemají čas, mají doma děti a aby věděli, že tohle můžou dokázat všichni a nejenom ti, co si platí drahý programy nebo co chodí do posilovny s trenérem. A tak jak máte nějak nastavený ten, ten business model? Že? Když jsem se koukala na ty videa, tak je to kvalitní, je to krásně zpracovaný, tak no, jak, se, jak se to dělá? No já pracuji právě i v té advokáci, <laughs> což samozřejmě není teďka, když začínám úplně, úplně tak veselý, ale um, máme samozřejmě, nejdřív jsem to dotovala rok a pak se nám postupně začaly ozvívat různý partneři. Děláme také uh, víkendová různá jako soustředění pro naše fanoušky, firemní školení nebo firemní nějaký workshopy, nebo team buildingy, takže nám se to vrací na těch jako offline aktivitách, mm-hmm. kde se setkáváme s těma našima fanouškama a tohle to pak díky tomu, díky těm partnerům můžeme uh, tvořit vlastně pro radost a, mm-hmm. a nějakým způsobem se to vrátí vždycky. To je hrozně hezký, mně se líbí ta komunita, co máte kolem toho vypracovaný, mm-hmm. ty vaše i grafiky, co máte na Instagramu, to určitě si myslím, mm-hmm. že plno lidí sleduje, že třeba ani neví možná, že zatím seš ty, že vidí třeba tu stránku, nebo ty to vnímáš, že lidi to sledujou, že sledují tvoji cestu, anebo už se to tak jako propojilo. Je to tak půl na půl, protože myslím si, že spousta lidí přešla z toho mého blogu, kde jsem měla nějakou svoji základnou fanoušku, ale jsem hrozně ráda, že ten program, nebo když se ptám lidí, jak na nás třeba přišli, tak říkají, mě vás doporučila kolegyně, ona Aha. začala vypadat hrozně dobře, ona úplně září, tak jsem se jí ptala, co to je, a ona to je jenom prostě cvičím nějaký videa na YouTube, poslouchám ty holky, sleduju je, takže lidi si to mezi sebou i vlastně řeknou, což je strašně fajn, mě to vždycky hrozně potěší a no, jak jsme takhle všude, třeba i protože jsem tady, tak tím, že pořád někam chodím a pořád se s někým seznamuju, tak se to dostane do světa prostě. My jsme rádi, že jsi tady, já věřím, že se to dostane ke správným lidem, protože ty inspirace někdy není dost a těch cvičících videí obecně je hodně a já mám ráda, když ty videa jsou od někoho, kdo tomu rozumí, když právě máš ty profíky a ne, že Bych já tady taky, já cvičím jogu všechno. Myslím si, že tomu rozumím, ale nikdy bych sama nenatočila video, jak se to má dělat, protože vždycky tam chceš mít někoho, kdo fakt. Přesně to tak. Zná, přesně. Já jsem vlastně vyložení profesionály úplně nikdy nehledala, protože jsem spíš chtěla, abych se s těma lidma cítila dobře, aby to byly moji blízký, než aby nutně jsme byli ty největší profíci. Takže jako za kamerou, na hudbu, na zvuk tam museli být samozřejmě nejlepší lidi, ale ti, co se mnou reálně jsou před kamerou, ti, co tam cvičí, tak to často nejsou úplně jako fitness profesionálové, ale zkrátka s nimi se před kamerou cítím dobře a i proto to možná působí tak přátelsky. A když uh, si jako potom pokračovala dál v tom projektu, když jako zmíníme teď ty uh, Brainy projekt a podobně, tak tam si hledala, ale už podle mě... Přesně tak. Pofíky. 
tom daném oboru. Přesně, to je vlastně odborná akademie, která je založena na tom, že ji právě dělají lidi, kteří jsou naprostý profesionál v tom oboru a můžou člověku opravdu pomoct. Takže tady naopak jsem musela jít po těch opravdu nejlepších a jsem vlastně až překvapená, kolik lidí, jako jakých mi na to kýbilo. A pokud když mi někdo napsal e-mail, já jdu do toho, to je super nápad, tak se vždycky říká, oh, wow, to není možný, prostě. tak asi to dává smysl. A když se vrátíme teda zpátky, ty jsi říkala profice na hudbu, když natáčíte, tak vy tam máte živou hudbu. Přesně což tak. Mě jako překvapilo. A čím to je, jak to jako napadlo? Protože živá hudba, mě to, mě to strašně líbí, protože celkově mám muzikánskou rodinu, takže mm-hmm. když je živá hudba, tak je to <laughs> líp, je to jiná atmosféra, ale nikdy mě to nenapadlo spojit takhle se sportovním videem, kde všichni. Jo, jo, jo. Tak to já jsem byla někde na pivu se svým kamarádem, který nám dělal logo. A ten mi říkal, no tak, když už jsem vám udělal logo, tak bych tam vám mohl třeba zahrát na bicí. A já není, no to bys klidně vlastně mohl. <laughs> říkám, tak co potřebuješ? Nějakýho DJ, potřebuju nějaký bicí a přijdu na to čím. Tak říkám, hele, to je super nápad, udělej to. Takže on to řekl v takovém vtipu a ve finále takhle mi přijde, vzniká všechno jo, kolem mě. Vždycky někdo něco jako nadhodí. Říkám, hm, vlastně proč ne? <laughs> Takže... To chtěla říct, tak vzniká nejlepší nápad. Přesně tak. S kamarádem na pivu. <laughs> <Prejstorming>. <laughs> A, a takhle ještě, co se týká jídla, tak uh, si um, takovým tím, jak se říká, že lékař je nejhorší pacient, tak máš to taky, že jsi jako ten vzor, že jíš zdravě a cvičíš každý den, anebo si dáváš jako pohodu, že tam je ten balans, anebo vůbec není zdravě a prostě neřešíš. Naopak. Nějaký... Myslím, že kdyby mě někdy některý lidi viděli v soukromí, tak by si říkali jako, pro co ta dělá, takže rozhodně nežiju tím nejlepším, nejvíc jako zdravým životním stylem. Na druhou stranu myslím, že v tom je možná právě ten nejvíc zdravý prvek, že to nehrotím, nejím nutně jenom prostě to nejzdravější, občas ujedu, ale nic si z toho nedělám. Mm-hmm. Takže uh, nesportuju rozhodně každý den, to bych asi ani nezvládla, cvičím ráda, běhám ráda, ale někdy mám prostě ten den, kdy si řeknu, jsem fakt unavená, budu chodit jenom na procházky, mm-hmm. provětram se venku, protáhnu se a opravdu to vůbec neřeším. Mm-hmm. Že tam je vlastně ta mysl s tím hrozně spojená, protože uh, jak to říct, když člověk jako si to vyčítá, ty, ty jídla Přesně, a alkoholy a říká si kafička a cukry, tak pak vlastně ani nemůže cvičit spokojeně a šťastně, Je to tak. protože prostě mu to spočítá se ty kalorie, ale... A upřímně, myslím, že jedna věc je ta fyzická stránka, to, jak člověk cvičí, jak se stravuje. A pak je ta psychická, která je hrozně důležitá v tom, že jako nelpím na něčem, že nejsem vyřízená z toho, že si jednou nezacvičím, když si dám dortík, že se z toho jo. prostě složím. Takže v tom je to strašně důležité i si udržet tu psychickou stránku a proto právě i vznikla ta Brainy Akademie. Mm-hmm. To je hrozně hezký, no, kdyby se takhle jako každý k tomu došel, jakože samozřejmě asi si musí každý projít takovým tím takzvaným hrotem, že je to musí tak. cvičit a teď to dodržuje, ale to není hmm. dlouhodobá cesta. Jenže lidi tomu nevěří, oni hmm. mají pocit, že je to moc jako jednoduchý, že potřebují něco radikálního, potřebují něco tady, strašně tak no. Přesně, že prostě potřebují hrozně něco jako řešit, nevěří, že by to mohlo být tak jednoduchý a proto bohužel je tady tolik zázračných diet, zázračných produktů, který mají lidi pocit, že opravdu to je něco, co jim pomůže. Hmm. A máš ty nějaký takovýhle uh, produkt, který bys jako používala, anebo hmm. doplňky stravy? Tak vyložení nějaký třeba spalovače, nebo tak ne, mm-hmm. ale určitě doplňky stravy, třeba vitamin D mi dává smysl v zimě, nebo já občas jim železo, který potřebuju, ale mm-hmm. že bych vyloženě sypala proteiny, nebo že bych nedokázala si pestrou stravou něco zařídit, co bych potřebovala mm-hmm. jinak suplementovat, to asi úplně ne, ale Samozřejmě jsou víkendy, kdy jdu na nějaký festival, kdy si pak říkám, tak teď bych opravdu skoro potřeba nějaký detox jako alkoholický, ale, uh, ale asi to nějak nehrotit. No. Za to tělo má aspoň všechno. Mí, že jako jo, to je pravda. Nic mu nechybí, tak tak jako doplňuješ. Moje tělo se mnou opravdu prožívá všechno. A taky spokojený. Jasně, Jsi spokojený, jasně. Protože to mi přijde jako dobrá věc se naučit poslouchat. Je to tak. A to není jenom jako sluníčkářský, jogický, ale myslím si, že... To je fajn. To tak. Je. A je to hlavně zdraví i pro tu psychiku. Přesně. A ta Brainy Academy, říkám to správně, mm-hmm. Brainy, ta má několik jako větví, nebo jak to máte? Ta má vlastně dvě takové části, dá se studovat i jedna nebo druhá. Je to jedna část je Mind, která je víc o duševním zdraví, o sebevědomí, o tom, jak asi člověk by sám sebe měl vnímat v osobním životě nebo v rodinném. A pak je Grow Academy, která Grow je jakoby osobní růst a ta je spíš zaměřená na různé jako pracovní věci, na syndrom vyhoření, nervozitu v práci, stres a tak dále, takže to spíš využije člověk v té pracovní rovině. 
a nějaká ta jedna část, to je tak ne, jak dlouho? Kolik tam je tak dělí? No je tam lekcí asi 30 mm-hmm. a každý má tak půl hodiny, některé trošku díl, takže my to studiu máme rozvržené do půl roku, aby člověk vlastně nemusel to studovat každý den několik mm-hmm. videí, ale mohl to zpracovávat, protože si pamatuju, že i u toho natáčení jsem slyšela jednu tu lekci a potřebovala jsem to hrozně si to někam napsat, říct, jak to mám vlastně já, zapřemýšlet nad tím, mm-hmm. jakým způsobem nad tím uvažuju, takže je hrozně fajn, když na to člověk opravdu má ten prostor si to projít, si to třeba pustit i znova během toho půl roku a na konci celé té akademie je vlastně takový test, který než by prověřoval znalosti, ale tak člověku připomene nějaké jako zajímavé otázky, které vlastně ho donutí nějak přemýšlet nad tím, co, co se v té akademii naučil a na konci, když teda zvládne ten test, kde vlastně musí splnit nějakých 80%, tak dostane certifikát, což ne, lidi hrozně rádi dělají, vždycky to postují na Instagram, jo, jako mám hotovo, takže je to takový fajn tohle s nima sdílet tu radost. Jsem psychicky labilní, no, <laughs> <Všem> <laughs> A jestli máš doporučit jedno třeba video, ať už to cvičící, nebo tady to mind, nebo cokoliv, tak který bys jedno doporučil. Nebo řekni jedno uh, z, z fyzický, jako uh, cvičení a z toho psychického. Mm-hmm. Myslím, že tohle je hrozně individuální, takže i já mám každý den, každý ráno chuť na něco úplně jiného a myslím, že to je právě i ta síla těch našich cvičení, že my máme natočených třeba 70 nějakých lekcí a každá je úplně jiná, každá mm-hmm. má jinou dílku a tím vlastně chceme lidem dopřát to, jako pojďte si dát to, na co zrovna vy teď máme chu, máte chuť, takže nějak to individualizovat, ale třeba dneska, když jsem se probudila, tak dneska jsem se vyspala dobře, oh, takže krásný. bych si dala nějaký delší posilování na vršek mm-hmm. těla a z brainy videí asi mám nejradši video, jak zatočit nervozitou protože v práci se setkávám se spoustou situací, kde uh, jsem nervózní a kde bych s tím mohla pracovat. To jo, no, to nervozita. Je, jaký je jeden jako trik proti nervozitě? Jaký to na těch lidé hluboký? <laughs> no je pravda, že na těch advokátních zkouškách, které jsem měla před týdnem, tak tam mi hrozně pomohlo. Je to zní to jako úplně triviálně, ale mě pomohlo se strašně vydýchat. Že vždycky, mm-hmm. když zkoušeli toho druhého vedle mě, tak já jsem si dala takovou krátkou meditaci, říkal jsem si nádech, výdech, udělala mm-hmm. jsem to asi šestkrát dokola a opravdu v tu chvíli to ze mě fakt jako fyzicky spadlo, což je vlastně úplně neskutečný, že jenom nádech, výdech ti dokáže mm-hmm. udělat takovou jako s tou pasekou zatočit. No. A ještě si to říct nahlas. Nádech, výdech, nebo se říká 1, 20, 1, 20. A to je dobrý, i když člověk je třeba trošku rozhorčen a chce ano. někdo odpovědět. <laughs> tak tak nádech, výdech. Na druhou stranu zase úplně zadržovat ty emoce taky no, není úplně ano, fajn, takže to, to se mi taky docela líbí. To je hezký, no já se asi na to podívám. A to je taky zdarma, ta Brainy? Nebude? Ta Brainy Academy není zdarma, to je vlastně studium, mm-hmm. já nevím, na půl roku, takže je to, je to spoplatněný, ale myslím, že ti pošlu přístup. Takže... <laughs> to jsem nemyslela. Děkuji, jenom aby to právě lidi věděli, že jsme zmiňovali, že jo, cvičení jo, jo. Je zdarma. To cvičení je zdarma, přesně. Tak to je tak. hezká kombinace. Mm-hmm. A kdyby jsi měla dát sama sobě nějakou radu v těch začátcích, tak třeba top tři rady, když, když začínáš, jako buď jaký sport mm-hmm. nebo jak často, kde si to jde takhle nějak říct. Tak určitě si najít něco, co mě bude bavit, protože když se do něčeho nutím, když třeba běhám a vůbec mě to nebaví, tak to je prostě cesta do pekel. Druhá věc je ta jíst zdravě, ale střídně, nedělat si prostě z nějakých knedlíků hlavu, z piva, prostě jsme národ pivařů, tak proč ne? A to poslední je asi nedělat si s tou těžkou hlavu a zase se dostávám k té psychice, mm-hmm. že vlastně přesně, když ujedu nic z toho nedělat, když prostě mám špatný den, když jedu na dovolenou, tak prostě nesnažit se tam, když jedu na nějaký all inclusive, tak proč bych si tam měla jíst jenom saláty, jo? Ano, že prostě, tady, že jo? Přesně, že dovolená není místo, kde musím každý den cvičit, prostě týden to přežiju a nedělat si s tou těžkou hlavu mm-hmm. a hlavně si dělat, co já dělám teďka už v diáři i vysloveně kolonky, kde jako nic nedělám. Je to mm-hmm. hrozně důležité, jak pro to cvičení, tak v práci mít prostě rezervy na, když se něco semele a každý den se vždycky něco semele mm-hmm. a něco nestíháme. Takže to mi přijde takový tři asi nejvíc důležitý věc. To je krásný, to si dáme zarámovat. <laughs> a teď už, když to takhle uzavřeme, co ti čeká dál, protože vlastně z projektu, kdy si právnička chtěla si sportovat, založila si z projekt, teď už máš tam tu psychiku, tak. Máš nějaký plány do budoucna s tím projektem, nebo to necháš nějak plynout, nebo máš to mluvit? <laughs> Projektů mám spoustu, vlastně my budeme dále natáčet naše nějaká fitness videa, takže to letos určitě plánujeme, ale letos jsem si trošku řekla, že po těch advokatních zkouškách si dám trošku pohov. Já si totiž teďka ještě budu stěhovat, takže teď děláme rekonstrukci a za dva měsíce mě čeká svatba, takže tenhle rok jsem se rozhodla věnovat sama sobě mm-hmm. trošku rozvoji tomu, protože jsem pořád jenom se snažila naplňovat ostatní, dát spoustu lidem práci mm-hmm. a vytvořit nějaké super věci. A tenhle ten rok jsem si říkala, pojď to duševní zdraví trošku dostat i do svých hlavy, <laughs> takže um, mám asi největší plán letos odpočívat. 
tak já ti držím palce, protože to je důležité. A hlavně, když budeš pracovat ještě víc na sobě, tak samozřejmě to pak přeneseš do projektu je to a lidi budou mít to potom napuštěný projekt. Tak ti moc děkuji za všechny ty rady, triky a hlavně to bylo veškerou inspiraci a klid a zároveň energie, což je taková kombinace, která z tebe jde. Moc krát děkuji za příjemný pokec. Pokud se vám podcast líbil, tak nezapomeňte kliknout na odebírat nebo sledovat, aby vám náhodou něco neuniklo.